，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。香港最近办了个狗狗选美大赛，节目组还找来造型和摄像团队，给他们拍摄艺术照，可爱疯了。六一那晚的特别嘉宾黄星美，还和每一位小狗狗一起拍了照。话说有一段时间，莫看到黄星美了哈，这次跟狗狗拍照宣传，也是一个很好的除圈方法。毕竟谁能抵抗得住可爱的小动物呢？黄星美估计大家也蛮熟悉的哈，毕竟她可是著名交金发电机黄星颖的亲姐姐。1982年，黄星美出生在香港，是家中的大姐。黄家一共有四位亲姐妹。小的时候，黄星美的家庭条件不是很好，姐妹四个人曾经分享过一个芭比娃娃。为了让家庭条件变得更好，黄爸爸开始一边工作一边学习。本职工作是做船务的他，他开始学习自学中医。黄妈妈也开始接手工散活补贴家用。而作为大姐的黄心美，自然而然的接过了照顾妹妹的责任，帮着父母把妹妹们拉扯大了。可面对这样的家庭，黄爸爸想的不是更加努力工作挣钱，而是在外面沾花惹草，频繁出轨约会别的女人。即便如此，黄妈妈依旧操劳着这个家，只因她舍不得四个女儿。黄心美在这样的家庭里长大，变得非常懂事，学习也很好。她从不列颠哥伦比亚大学毕业后，就进入了娱乐圈挣钱。她最开始想和 TVB 签约，但大家也知道无限的待遇，所以她签约了唱片公司。可那时娱乐圈已经开始疲软，根本挣不到什么钱。没有办法，她只能来到主播圈工作。凭借着勤快努力的性格，很快黄心美就做到了 Now TV 的台柱一姐。算上在外接兼职的钱，月收入甚至能达到30万港币了。与此同时，黄心美也遇到了人生中不可缺少的一件事——爱情。07年，黄心美遇到了青年才俊。据说男方出生于台湾的一个中产家庭，很早开始就在国外读书，大学修读工商管理专业，毕业后回到家乡打理家族企业。这一对在一起了，大家自然是祝福的。两个人交往期间也过得很幸福，并于11年宣布结婚。不过，这两个人都不甘于被婚姻束缚住，蜜月都没有度完，就跑回台湾修读 EMBA。黄心梅也不差，很快就收到了香港 Now 的 offer。可是问题来了，老公的产业在台湾，他的 offer 在香港，两边跑多少有点麻烦。所以他在权衡利弊之后，决定接受这份 offer。这个决定。给年轻的黄心美带来了金钱和名望，也带走了婚姻。新婚夫妻保持长期异地恋，靠的是忠诚和爱。可男方违背了这些条件，传出了各种各样的绯闻。尽管男方家人各种劝说，黄心美还是决定离婚，逃离了五年的婚姻。她甚至宣称不要任何的赡养费，只想赶紧结束这没有必要的婚姻关系。离婚后不久，港媒就拍到了黄心美。他在深夜的兰桂坊吞云吐雾，神态落寞。这些照片一放出来，不仅没有得到大众的安慰，反而使黄心美的形象变得更差了。讲道理，哪怕是现在，明星爆出吸烟的照片，都会掉一波粉丝，何况是以前呢？所以那一段时间里，黄心美事业生活两边都不怎么顺利，自己也沉沦了一段时间。不过很快，他就走出了人生的阴霾，找到了自己的一生挚爱。19年，媒体突然拍到黄心美和薛之伦的儿子马桂峰约会的照片，甚至传出两个人已经订了婚期。说到这里，就不得不提一下薛之伦了。他的原名是薛安利， 6 3年出生在香港九龙港地区，父亲是著名的富豪薛万康。1986年，他拍了第一部电影《歌者恋歌》，不仅与谭咏麟合作，还担任女主角，一出道便锋芒毕露。后来，薛之伦经朋友介绍。认识了大生地产集团主席马清伟，马清伟比他大九岁，还有一段与陈美琪的婚史，但二人还是一见倾心，拍拖只三个月便决定结婚，有传是奉子成婚。婚后两个人生了儿子一女，其中一位就是咱们的马桂峰了。虽然她跟马清伟的婚姻持续了十几年，但可惜丈夫的绯闻从来都没断过。终于在01年的时候，她提出了离婚。并获得了一大笔赡养费。说回黄心美，尽管马桂峰比她小了十岁，但两个人还是爱得难分难舍。
，准备踏入婚姻殿堂。马贵峰还在一次活动上邀请了自己一家人和黄新美见面，意思也很明显了。可很快呢。黄新美最小的妹妹黄心颖就搞出了轰动全城的安心事件。2019年4月16日，香港媒体拍到许志安和黄心颖在车内亲密舞间，只见两人十指紧扣，不断调情。黄心颖十分大胆，时不时靠在许志安身上撒娇，还一直锁吻。媒体还计算过，两人一共吻了二十次。这个爆炸性新闻瞬间点燃了两岸三地的舆论火焰。要知道。许志安和郑秀文分分合合二十多年，最后步入婚姻的殿堂，更是被称为香港最后一个童话。而初出茅庐的黄心颖，也有一个名正言顺的男友马国明，前后丈夫越轨，对象还是一个不如自己的女人，这是一个毁灭性极强的事实。随着舆论的发酵，许志安召开记者发布会道歉，痛哭流涕，承认错误。这件事不仅给当事人带来了不小的影响，也给身边人留下了阴影。眼尖的网友发现，大姐黄心美竟然取关了自己的妹妹。被发现后，黄心美又重新关注，不知道到底是手滑，还是真的气自己的妹妹成了别人的小三。据传，黄心美很快就和马贵峰分手了，主要原因就是受到了安心事件的影响，使得两个人没办法走进婚姻的殿堂。去年10月份，黄心美在一次主持活动中被问及黄心颖的付出问题。表示妹妹不可能再付出，而今年黄心颖就用新歌付出了，不知道他们有没有讨论过呢？出事后，二姐黄心妙在社交网站上播出了一张戴墨镜晒太阳的照片，配文：“雨后总会有彩虹，暴雨天赶快过去吧。”现在已经嫁给了澳门富商变身贵妇，生了三个孩子，生活的重心都放在照顾孩子的身上，频频在社交平台上传美照，她的粉丝。也已经有两万多人，俨然一副上流社会阔太太的样子，十分令人艳羡。三姐黄心慧是一名空姐，在时间发酵后也是一度被热烈讨论。也有媒体报道，在三姐的同行群组中承认了自己是黄心颖的姐姐，并且表示被议论也不会生气，只就算被说闲话也不会生气。欢迎大家见到我还是可以跟我打招呼，我不会尴尬，我只是一个普通人，跟别人一样。都是在做一份工作，其实犯错的是黄心颖，跟她的家人又有什么关系呢？而事件的女主角黄心颖，今年三月份还晒出了男友倪猛分享聚会的照片，等于两人首次正式对外公开恋情。其实倪猛与黄心颖早就已经拍拖，并且有多次一起外出逛街的合影照片。严格来讲，从感情方面来看，黄心颖已经走进了倪猛的世界。并且两人分享合照，正式对外官宣恋情，这是好事情，也间接的告诉了大家，黄心颖从此走出马国明的世界，正式告别了前面的朋友圈。据透露，倪猛是属某乐队的成员，他们成军之后，赢为了首个属于他们的世界巡回演唱会，首站定在了英国伦敦。因此，为了支持男友与乐队，黄心颖特意和好友们一起飞到了伦敦，享受与男友的快乐时光。在乐队开唱之前，宁猛还为女友黄心颖安排了 VIP 的前排位置，这样子方便好友们为自己打油打气。另外，黄心颖在洗间还不停的喊话男友的名字，两个人台上台下互动超级亲密。尤其是演唱会结束之后，宁猛和黄心颖一起甜蜜合影，男友双手挽放在黄心颖的肩头，甚是亲密。经历了与许志安的丑闻事件。沉寂了四年之久的黄心颖已经复出，并且开始出现在男友的朋友圈之中，说明黄心颖早就走出了阴影事件，并且开始属于自己的人生。今年二月，她推出属于自己的首支复出单曲，其实也等于是在宣布自己开始做跳唱歌手，并且还承认黑红也是红，希望大家给自己一个机会，事业开始有了新发展，恋情也正式的公布出来。看来黄心颖在2023年要大展拳脚了，并且开始全身心的投入到娱乐圈之中。不过大家对她的热度已经不再像以前那样子，且安心事件带给身边人的影响虽远不及当事人，但也给他们带来了不小的阻碍。不过说到底，长辈的一些行为或多或少会对家里的孩子造成影响。事到如今，只能希望大家都做好自己，远离是非事。
靠自己一步一步得到自己想要的东西，这才是正道吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。